Ej, co ty robisz? Dwóch gimnazjalistów fotografuje piersi koleżanek i nauczycielek. Zdjęcia zamieszczają w internecie. Żadne cycki w tej szkole się przed nami nie schowają. Informatyk dowiaduje się o stronie z rankingiem szkolnych biustów. Chyba ja mam lepsze. Tylko niektóre dziewczyny godzą się na udział w rywalizacji o tytuł najlepszych piersi w szkole. Co wy tutaj robicie? Rodzice zabraniają 17-latce udziału w zajęciach z wychowania seksualnego. Koleżankę, która planuje zostać dziewicą do śmierci. A nie jesteś? Koleżanki wyśmiewają się z dziewczyny i nazywają ją cnotką. Chcą zobaczyć, że nie jestem żadną cnotką? To jutro im pokażę. Nastolatka ubiera się wyzywająco, żeby klasa nareszcie przestała ją nękać. Namawia kolegę na seks. Po swojemu zróbmy to. Wszystko wiesz, do przodu zróbmy chociaż krok Ale nie kończący się zabawa może trwać po świt Chyba właśnie tego chcesz, bądź przyjacielem, ma nie kić Kto odwróci się po swojemu zróbmy to Już rządy wszystko wiesz, do przodu zróbmy chociaż krok Ale nie kończący się zabawa może trwać po świt Chyba właśnie tego chcesz, bądź przyjacielem, ma nie kić, kto odwróci się. Licealna klasa druga B, której wychowawcą jest Patrys Nieckowski, rozpoczyna za chwilę lekcję wychowawczą. Na dzisiejsze zajęcia nauczyciel zaprosił pracownicę fundacji zajmującej się edukacją seksualną młodzieży. Rodzice Nikoli Walczak są jednak przeciwni temu, żeby córka uczestniczyła w tym spotkaniu i zamierzają porozmawiać o tym z jej wychowawcą. Mamo, ale to nie jest żadna pogadanka o seksie, tylko normalna godzina wychowawcza. Przecież mówiłaś, że przyjdzie ktoś z fundacji opowiadać wam o seksie. Nie zgadzamy się na to. Błagam, nie róbcie mi wstydu. Po co ja wam o tym mówiłam? Spokojnie, kochanie, po prostu porozmawiamy z panem Nieckowskim i dostaniesz wolną lekcję. Ale wszyscy się będą ze mnie śmiali. Nie by dlaczego. Jeszcze ci będą zazdrościli, że nie musisz tam siedzieć i masz wolne. Błagam, nie róbcie tego. Koniec dyskusji. O, idzie twój wychowawca, porozmawiamy z nim. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy możemy porozmawiać na osobności? E, chwilkę, to proszę pani to na mnie Pozwól, poczekać. E, na osobności to zapraszam. Rodzice są straszni. Oni mnie traktują jak jakąś małą dziewczynkę. Mają obsesję, że dowiem się strasznych rzeczy. Przez ich ja jedyna nie pójdę na te lekcje i będę pośmiewiskiem całej klasy. Proszę. Rodzice Nikoli uważają, że ich 17-letnia córka jest za młoda, żeby uczestniczyć w dyskusji na tematy związane z życiem seksualnym. Lekcji seksu to nie, nie. To będzie po prostu rozmowa z panią, która się zajmuje edukacją seksualną. Może pan to nazywać jak chce, ale my nie zgadzamy się, żeby Nikola słuchała w szkole o takich rzeczach. Ona nie jest jeszcze nawet pełnoletnia. Ale naprawdę to będzie nic złego. To będą po prostu rozmowy o metodach antykonce antykoncepcji, e, o przemocy seksualnej i przede wszystkim jak z tym sobie poradzić. Nikola już to wszystko wie. Rozmawiamy z nią o tym w domu. Ale zapewniam, że to będzie naprawdę nic złego, nic wulgarnego. Zazdroszczę optymizmu. Wiemy, jacy są uczniowie w tym wieku, zwłaszcza chłopcy. Nie zapanuje pan nad tym, co zaczną wygadywać. Spokojnie, nie ma się o co kłócić. Po prostu prosimy pana, żeby zwolnił pan Nikolę z tej jednej lekcji. Przepraszam chwilkę. Asia, s'il te plaît. E, myślałam, że mam lekcję. Dol kurła, merci. E, dobrze, skoro państwu zależy, zależy. to nie mam wyborów. No. Bardzo prosimy. Dobrze, no. Dobrze, to dziękujemy. dziękujemy. Dobrze, Proszę bardzo, do widzenia. My naprawdę rozmawiamy z Nikolą o tych sprawach i nie chcemy, żeby szkoła nam się do tego wtrącała. Nikola jest jeszcze dzieckiem i ma czas na to, żeby zainteresować się chłopakami i seksem. Takie pogadanki z obcymi ludźmi mogą jej tylko zrobić krzywdę. W klasie rozpoczyna się lekcja wychowawcza. Nikola nie rozumie, dlaczego nie może uczestniczyć w zajęciach. Nie wie również, że Joasia Sobolewska podsłuchała rozmowy jej rodziców z nauczycielem i nie przepuści takiej okazji do wyśmiewania się z koleżanki. Przedstawiam tutaj pani Edita, będzie prowadziła dyskusję dzisiaj. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. E, nazywam się Edyta Korpała i pracuję dla fundacji zajmującej się edukacją seksualną i poradnictwem dla młodzieży. Tak, e, i chciałabym z wami dzisiaj porozmawiać o miłości, o seksie i o dojrzewaniu płciowym. E, bardzo bym chciała, żeby każdy podczas tej rozmowy czuł się swobodnie i mówił to, co myśli. Mimo, że z doświadczenia wiem, że te tematy często budzą śmiech i rozbawienie, ale bardzo proszę, nie krępujcie się. No i można się śmiać byle bez złośliwości. 
czym nie e, Bardzo się I też cieszę, że jesteśmy tutaj. Zabroni, i słuchaj, nic jak się nie słyszałam z komentarzem. Dlaczego? E, no wyślą ją do zakonu. Muszę rozmawiać o tych sprawach e, właśnie wśród e, znajomych i wśród chłopców i dziewcząt wspólnie. E, w każdej chwili można zadawać mi pytania. Czy komuś już coś przychodzi do głowy? E, ja mam pytanie. Tak? A co z osobami, które w ogóle nie chcą uprawiać seksu, bo <śmiech> mamy w klasie taką koleżankę, która planuje zostać dziewicą do śmierci. <śmiech> e, moi drodzy, to są bardzo indywidualne sprawy. E, poza tym podejście do seksu zmienia się wraz z wiekiem i dojrzewaniem. No i być może twoja koleżanka zmieni zdanie za jakiś czas. Mm, to raczej niemożliwe. E, rodzice zabronili jej nawet słuchać o seksie. Planują ją wysłać do zakonu, dlatego przed chwilą wyszła. Joasza, proszę. To nie są śmieszne żarty. Proszę, proszę spokojnie słuchać. Proszę bardzo, spokojnie się. E, moi drodzy, wasz nauczyciel ma rację. E, to są bardzo drażliwe kwestie. Ja, bym, ja prosiłam, żeby unikać złośliwości. Um, seksualność każdego to jest naprawdę indywidualna sprawa. No i my nie będziemy rozmawiać o koleżance, której tutaj nie ma. E, natomiast wrócimy do tematu początkowego. Akurat nie będziemy rozmawiać o Nikoli. Ej, sorry, ale to jest tak śmieszne, że o tym nie da się nie gadać. Ma nieźle powalonych starych, zresztą sama też nie jest normalna. Coś czuję, że będzie beka na całą szkołę. Gimnazjaliści z drugiej C, Max Nowacki i Rafał Zięcina, założyli niedawno stronę internetową, na której prowadzą ranking biustów koleżanek ze szkoły. Chłopcy chcą zrobić zdjęcia wszystkim dziewczynom i nauczycielkom. No, no mam. Szybko, 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 szybko. Ej, co ty robisz? Nie, nic, powinienem tylko łazienki, no, spokojnie. Nie mam, zrobiłeś mi zdjęcie. Nie, wydawało ci się, naprawdę. Jezu, wychodź tam do Zdamski, no, chyba Ale, ale dziewczyny, to... dobra, nie spinajcie się tak, spokojnie. Pokaż. Max i Rafał są zadowoleni, że zdobyli kolejne zdjęcia na swoją stronę. No stary, ale poruszony, więc nie widać. Sam żeś jest poruszony, ja przynajmniej zrobiłem zdjęcia, ty co? Prawie w mordę dostałeś Siema. od Patrycji. Co tam? Ścianeczko, no wiesz, no mamy, patrz, 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 kolejne cycki na naszą stronkę. Cycki? Ej, pokaż, 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 pokaż. Ale o co chodzi, z jaką stroną? No stary, no, strona... Ty nie wiedziałeś nic, że mamy stronkę? No najlepsze nie cycki wiecie? w naszej szkole, wiesz, jest ranking, można głosować i te sprawy. Nie no, ale sami to prowadzicie? To proste, sami od samego początku. Będziemy jak ten Swayce, on też tak zaczynał, wiesz, ja stary. Pierdziele. Super, nie, ale powiedz, tam są zdjęcia dziewczyn czy nauczycielek też, bo, no bo niektóre mają co pokazać. No, 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 dziewczyn, nauczycielek, jest bibliotekarka. No, no, wiesz, bibliotekarka. Ej, stary, właśnie, bo jest no. sprawa. Słuchaj, e, potrzebujemy, żebyś nam pomógł, wiesz, zrobić zdjęcia nie, nie, wszystkich cycków nie, 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 to, to, nie, to nie ma mowy po prostu. Marta by mnie zabiła, jakby się dowiedziała. Stary, ty widziałeś, jaki pan to flash, pan. Tyle cycków, tam idą, tam, tam idą, a on tak. tam, tylko w tej swojej martości skacze jak porąbany. Uwierz mi, ona mi wystarczy. Też sobie robimy spoko fotki. Tak? A masz tutaj? No mam, ale przecież ci nie pokażę, nie? Pewnie wiesz, płaska, wklęsła, tak, płaska pusza, jak beka, no. pusza, Albo, stalika nie ma. Na Zdziwiłbyś się. No, no, Zdziwiłbyś się. Tak, no to, no to dawaj. Ale jak ona się dowie, po prostu was ukatrufie, rozumiecie? Ja, ze stary, no spokojnie. Michał od niedawna spotyka się z Martą i jest w niej bardzo zakochany. Wie, że jego dziewczynie nie spodobałoby się, gdyby razem z chłopakami fotografował biusty innych koleżanek. A no wiesz, spoko, no wiesz, męskie sprawy i takie tam boks, piłka, nudy, nudy, nudy cześć. Trzymaj się. Pa. Stary, no jest misja, trzeba to wrzucić. Co? Zdjęcia Marty? No chyba nie moje, nie? Powaliło cię? Michał się wkurzył. No zrozumie, stary, musimy jakoś zdobyć zdjęcia wszystkich dziewczyn ze szkoły. Wiesz. Nie to, dalej. Michał jest strasznym pantoflarzem, ale my go jakoś namówimy, żeby zrobił zdjęcia na naszą stronkę. Żadne cycki w tej szkole się przed nami nie schowają. Niedługo o naszej stronie będzie głośno w całym necie. Czuję, że to początek czegoś wielkiego. Nikola spędziła lekcję wychowawczą w bibliotece. Dziewczyna boi się, że stanie się w klasie pośmiewiskiem i ma żal do rodziców, że nie pozwalają jej być normalną siedemnastolatką. Troszeczkę ciszej poproszę, dobrze? Słuchaj, z chłopakami możesz rozmawiać, czy to też zakazane? Mogłabyś porozmawiać z takim Edkiem, czy dostałabyś karę? Cześć, Niki. Opowiedzieć ci, o czym rozmawialiśmy z panią od seksu? Nie, dzięki. Ale to były bardzo ciekawe rzeczy. Mogę ci pokazać. Ojeju, no przestań, nie widzisz, jak ona reaguje na słowo seks? Odwalcie się! Prosiłam o, o ciszę. Jedna. Jak wy się zachowujecie? No już idziemy, Boże! Ale ta Nikola jest śmieszna. 
Już dawno dałbyś mi jej spokój, ale tak się wścieka, że aż szkoda odpuścić. Zresztą od dziś notka nie będzie miała życia w szkole. Licealistka jest zdenerwowana i nie wie, co ma robić, żeby koleżanka przestała się z niej wyśmiewać. Nikolka! Ty tak przy zapalonym świetle? Co wy robicie? Nie chcemy, żebyś patrzyła na swoje ciało w lustrze, bo wiesz, to na pewno też zakazane. Czemu się tak mnie przyczepiłaś? Widzisz, jak się wścieka? Nie ma się jak wyładować. To się nazywa yy, frustracja seksualna, czy coś? No, czytałam w necie, że jak ktoś nie uprawia seksu, to potem mu odwala i morduje ludzi. Jezu, ale bezdury. Jesteś taka pospinana, bo jesteś cnotką. Nie jestem żadną cnotką. Moim starym coś odwala, ale ja jestem normalna. Jesteś normalna? To spójrz w to w lustro, co? Nawet się nie malujesz. I co to za ciuchy? Wyglądasz jak jakaś zakonnica. Jezu, ale wy jesteście głupie. Daj mi spokój. Wyluzuj nikim, my się tylko śmiejemy. Dla mnie to nie jest śmieszne. Moi starzy mają odpały, a wy się mi nie czepiacie. To powiedz im, żeby się odwalili. Możesz się chyba zbuntować, powiedzieć, że jesteś inna niż ona. Ale jestem. Jestem normalna. Nie jestem żadną cnotką. No to pokaż to. Zachowuj się jak normalna dziewczyna. A jak ja się niby zachowuję? No wiesz, trochę jak cnotka. Nie mówisz się z żadnym chłopakiem. Nie jestem żadną cnotką. Ile razy mam to powtarzać? Nie krzycz. Chciałem tylko pomóc. Na razie. Chcą zobaczyć, że nie jestem żadną cnotką? To jutro im pokażę. Ubiorę się jak laska, wymaluję się i wszyscy zobaczą, że mam kiedyś moich starych. Może wtedy to się wreszcie skończy.